எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தூதுவளை பிரண்டை இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு துவையல் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் க்யூட் லைஃப் தமிழை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து புளி நாலு வர மிளகா கொஞ்சமாக தூதுவளை கொஞ்சமாக பிறண்ட இது ரெண்டும் நம்ம மாடி தொட்டிலத்திலே விளைஞ்சது ஃபஸ்ட் டைம் நான் இன்றைக்கி தான் அறுவடை பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் வந்து எப்படி தொவையல் செய்கிறதுன்னு உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன் இதை வந்து சாதத்துக்கு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா சட்னி ஆகிடும் இது இட்லி தோசை இதுக்கு கூட செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கக்கூடியது குறிப்பாக தூதுவளை வந்து உடம்பில் உள்ள சளியை வந்து நீக்கிரும் வாங்க இந்த தொவையல் வந்து எப்படிலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் ஓகே நல்லெண்ணெயாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து சேர்த்துக்கணும் உளுந்து எதுக்குன்னா அப்போ தான் அந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம கம்மியான பொருட்கள் தான் அதில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உளுந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தோல் உள்ள உளுந்து வந்து சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எந்த உளுந்து இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க தோல் உள்ள உளுந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சத்தானது ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது அதனால் நான் இந்த உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வ பொரியட்டும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் உளுந்துலேருந்து இந்த ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின போதே பூண்டு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா நம்ம பூண்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஒரு தக்காளி போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து புளி சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு தக்காளியே போதும் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து புளி சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு காரத்துக்கு உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வந்து வர மிளகாய் தான் இதுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது ஒரு முக்கால் பதம் வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவை கிடையாது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் இப்போவே சேர்த்துட்டேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிவிடுங்க ரொம்ப கூலாக வதங்கணும் அப்படின்லாம் தேவை கிடையாது இதை நம்ம மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் அதோடய பச்சை வாசனை போய் நல்லா வெந்திருந்தால் மட்டும் போதும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிறண்டையும் தூதுவளையும் வந்து மாடி தோட்டத்துலேருந்து பறித்து அப்போவே அலசி வச்சுருக்கோம் அந்த பிறண்டையில் ஓரத்தில் அந்த நார் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் பிறண்டை வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது தூதுவளை மாதிரியே அதுவும் ஒரு நல்ல மூலிகை மூட்டு வலிலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிறண்டை வந்து நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து பசியை வந்து இது அதிகமாக தூண்டும் பசிக்காமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த பிறண்டையில் தொவையிலோ சட்னியும் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நல்லா பசி ஆர பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிறண்டையை போட்டு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தூதுவளையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க தூதுவளை வந்து காயக்கல்ப மூலிகைகளில் இதுவும் ஒன்று ரொம்ப சத்தானது ரெண்டுமே இது ரெண்டையும் சேர்த்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஆரோக்கியமான தொவையல் வந்து செய்ய போகிறோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது நல்லா சுருண்டு வரட்டும் சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தூதுவளை நல்லா வதங்கிருச்சு பிறண்டை மட்டும் இன்னும் வதங்கலை அதுக்காக அதை வதக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா வதங்கட்டும் ஃபஸ்ட்டே கூட நீங்கள் பிறண்டையை வதக்கிறதா இருந்தால் எண்ணெயிலே போட்டு பொறிக்கிறதா இருந்தால் கூட பொறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் இது பிஞ்சு பிறண்டனால் சீக்கிரமாகவே வதங்கிருச்சு இப்போது இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுருக்கேன் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் வந்து இந்த நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு தேவை கிடையாது லைட்டாக கோர்ஸாக அரைச்சா போதும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் உளுந்தோட டேஸ்ட் வந்து குற குறனு இருந்தால் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு துவையல் வந்து அரைச்சாச்சு இதை சாதத்து கூட பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் சைடிஷ்க்கு வந்து
ரொம்ப நல்லது இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நம்மளோட நுரையீரலை வந்து நம்ம நல்லா பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த தூதுவளி வந்து ரொம்ப நல்லது இது சளி தொல்லை அதுக்கப்புறம் இருமல் அது எல்லாத்தையும் போக்கிரும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கீரை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னோடய சேனல் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஆரோக்கியமான சமையலை எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் நன்றி